প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব আইসোটোপ বা সমস্থানিক সব থেকে প্রথমে আমরা জানব যে আইসোটোপ কাকে বলে আইসোটোপের সংজ্ঞা হচ্ছে একই মৌলের একই পরমাণু ক্রমাঙ্ক এবং ভিন্ন ভিন্ন ভর সংখ্যাযুক্ত বিভিন্ন পরমাণুগুলিকে আইসোটোপ বা সমস্থানিক বলা হয় এবারে আমরা আইসোটোপের উদাহরণ দেখব ঠিক আছে আরেকবার আইসোটোপ বা সমস্থানিক কাকে বলে একই মৌলের একই পরমাণু ক্রমাঙ্ক এবং ভিন্ন ভিন্ন ভর সংখ্যাযুক্ত বিভিন্ন পরমাণুগুলিকে আইসোটোপ বা সমস্থানিক বলা হয় কোন মৌলের আইসোটোপগুলি রাসায়নিক ধর্ম অভিন্ন হয় কিন্তু পারম পারমাণবিক ভরের ওপর নির্ভরশীল ভৌত ধর্মগুলি আলাদা হয় এবার আমরা দেখব যে আইসোটোপের কয়েকটা উদাহরণ আমরা নেব এখানে দেখো আমরা এখানে কয়েকটা উদাহরণ নিচ্ছি দেখো এখানে একই মৌলের এক একই পরমাণু ক্রমাঙ্ক এবং ভিন্ন ভিন্ন ভর সংখ্যাযুক্ত বিভিন্ন পরমাণুগুলিকে আইসোটোপ বা সমস্থানিক বলা হয় আমরা উদাহরণ নিচ্ছি যেমন মৌল হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন ওয়ান ওয়ান এইচ ওয়ান ওয়ান এটাকে আমরা সাধারণ হাইড্রোজেন বা প্রোটিয়াম বলে থাকি সাধারণ হাইড্রোজেন বা প্রোটিয়াম এখানে আমরা দেখব যে হাইড্রোজেন ওয়ান ওয়ান এটা হচ্ছে সাধারণ হাইড্রোজেন আর একটা হয় হাইড্রোজেন ওয়ান টু এইচ ওয়ান টু বা আমরা ডি দিও ডিনেট করি ক্যাপিটাল ডি ওয়ান টু ডয়টেরিয়াম ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম আরেকটা হয় তিন নম্বর সেটা যে এইচ ওয়ান থ্রি এইচ ওয়ান থ্রি এইচ ওয়ান থ্রি এটাকে বলা হয় ট্রিসিয়াম বা আমরা টি দিয়ে অনেক সময় রিলেট করে থাকি ক্যাপিটাল টি অর্থাৎ ওয়ান থ্রি এরপর আমরা দেখব যেখানে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন কতগুলো করে আছে তাহলে একই মৌলে একই পরমাণু ক্রমাঙ্ক এবং ভিন্ন ভিন্ন ভর সংখ্যাযুক্ত বিভিন্ন পরমাণুগুলিকে আইসোটোপ বা সমস্থানিক বলা হয় আমরা একটা উদাহরণ নিলাম হাইড্রোজেন ওয়ান ওয়ান তাহলে এখানে আমরা দেখব যে আমাদের প্রোটন কতগুলো আছে তাহলে এর আগেও আমরা আলোচনা করেছি যে যা পরমাণু ক্রমাঙ্ক হয় সেটাই তার প্রোটন সংখ্যা হয় তাহলে ওয়ান হবে ইলেকট্রন ই দিয়ে ইলেকট্রন ডিনোট যদি করা হয় তাহলে যতগুলো প্রোটন থাকবে ইলেকট্রন ততগুলোই থাকবে ওয়ানই হবে আর নিউট্রন হয় ভর সংখ্যা যে সংখ্যাটা আছে তার থেকে যদি পরমাণু ক্রমাঙ্ক বিয়োগ করে দিই তাহলে নাম্বার অফ নিউট্রন তাহলে আমাদের দেখো ভর সংখ্যা আমাদের কত আছে ওয়ান পরমাণু ক্রমাঙ্ক কত আছে ওয়ান তাহলে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে এই সাধারণ হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে আমাদের নিউট্রন আছে জিরো এইবার আমরা দেখব নিউট্রন এইচ ওয়ান টু এখানেও দেখে নাও আমাদের প্রোটেন কতগুলো রয়েছে প্রোটন রয়েছে ওয়ান তাহলে যতগুলো প্রোটন থাকবে তত ইলেকট্রন তাহলে ইলেকট্রন হবে ওয়ান আর নিউট্রন হবে ভর সংখ্যা মাইনাস পরমাণুর ক্রমাঙ্ক অর্থাৎ টু মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু ওয়ান এখানে দেখে নাও প্রোটন আছে ওয়ান তাহলে যতগুলো প্রোটন তত ইলেকট্রন হবে ইলেকট্রনই হবে ওয়ান আর নিউট্রন হবে থ্রি মাইনাস ওয়ান থ্রি মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ টু তাহলে তিনটে ক্ষেত্রে দেখে নাও যে নিউট্রন সংখ্যা কিন্তু আলাদা এখানে জিরো এখানে ওয়ান আর এখানে টু তো দেখো আমরা একই উদাহরণ পেলাম যে একই মৌল এবং মৌল হলো একই তিনটে হাইড্রোজেন হাইড্রো এইচ 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 একই মৌলের একই পরমাণু ক্রম পরমাণু ক্রমাঙ্ক এক কিন্তু ভর সংখ্যা যদি ভিন্ন হয় তাহলে সেটাকে আমরা আইসোটোপ বা সমস্থানিক বলা হয় তাহলে আমরা এক নম্বর উদাহরণে আমরা নিলাম হাইড্রোজেন 
আমরা আরেকটা উদাহরণ নিয়ে নিচ্ছি যেমন ধরো কার্বন কার্বন আইসোট হয় কার্বন সিক্স টুয়েলভ হয় আর হয় কার্বন সিক্স থার্টিন আর একটা কার্বন সিক্স ফর্টিন সিক্স ফর্টিন এই যে কার্বন সিক্স টুয়েলভ বা কার্বন সিক্স থার্টিন কার্বন সিক্স ফর্টিন এখানে আমাদের প্রোটন সংখ্যা যদি বের করি তাহলে প্রোটন হবে যা পরমাণুর ক্রমাঙ্ক সেটাই তার প্রোটন সংখ্যা হয় অর্থাৎ প্রোটন হবে সিক্স আর যতগুলো প্রোটন হয় ততগুলো ইলেকট্রন হয় এটা আমরা জানি যতগুলো প্রোটন তত ইলেকট্রন তাহলে ইলেকট্রন হবে সিক্স আর নিউট্রন হবে ভর সংখ্যা মাইনাস পরমাণুর ক্রমাঙ্ক অর্থাৎ টুয়েলভ মাইনাস সিক্স ইজ ইকুয়াল টু সিক্স ঠিক আছে কার্বন সিক্স থার্টিন এখানেও প্রোটন হবে সিক্স যা প্রোটন সংখ্যা সেটাই তার ইলেকট্রন সংখ্যা হবে ইলেকট্রন হবে সিক্স আর নিউট্রন হবে থার্টিন মাইনাস সিক্স অর্থাৎ সেভেন কার্বন সিক্স ফর্টিন এখানে প্রোটন হবে সিক্স ইলেকট্রন হবে সিক্স আর নিউট্রন হবে ফর্টিন মাইনাস সিক্স ফর্টিন মাইনাস সিক্স অর্থাৎ হবে এইট এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি দেখো এখানেও কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা আলাদা একটা হচ্ছে সিক্স একটা হচ্ছে সেভেন একটা হচ্ছে এইট এবং এই তিনটে কিন্তু কার্বন পরমাণু সিক্স কার্বন সিক্স টুয়েলভ কার্বন সিক্স থার্টিন কার্বন সিক্স ফর্টিন আর একটা যদি মনে রাখতে হবে এই যে কার্বন সিক্স ফর্টিন এই কার্বন সিক্স ফর্টিন দ্বারা আমরা কার্বন ডেটিং করা হয় কার্বন ডেটিং অর্থাৎ কোনো ফসিল ফেলের ডেট বা এজ বার করা হয় কোন একটা গাছ কোন একটা পুরনো জিনিস সেখান থেকে আমরা কার্বন ডেটিংয়ের পদ্ধতি দিয়ে তার এজ বা বয়স নির্ণয় করতে পারি এটাকে আমরা সিক্স ফর্টিন এটা এজ সাহায্যে আমরা কার্বন ডেটিং করে থাকি তা দেখো আমরা কার্বনের আইসোটোপ নিলাম এরপরে আমরা আরেকটা আইসোটোপ নিন দেখাবো তাহলে আরেকটা আইসোটোপ আমরা নিয়ে নিয়েছি সেটা হচ্ছে ক্লোরিন ক্লোরিন পারমাণিক সংখ্যা পারমাণিক ক্রমাঙ্ক হয় সেভেন্টিন আর ভার সংখ্যা হয় থার্টি ফাইভ তাহলে ক্লোরিনে দুটো আইসোটোপ হয় আরেকটা হয় সেভেন্টিন থার্টি সেভেন থার্টি সেভেন তাহলে এখানেও যদি আমরা ইলেকট্রন ফটো নিউট্রন সংখ্যা দেখি তাহলে এখানে দেখো প্রোটন পরমাণু ক্রমাঙ্ক কথা যে সতেরো তাহলে যা পরমাণু ক্রমাঙ্ক হয় সেটাই তার প্রোটন সংখ্যা হয় অর্থাৎ সেভেনটিন আর যতগুলো প্রোটন থাকে ততগুলো ইলেকট্রন থাকে আমরা জানি যে একটা বলের মধ্যে মৌল সবসময় নিস্তরিত হয় এবং আমরা জানি প্রোটনের যে আধান সেটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান একক আর ইলেকট্রনের যে আধান সেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান একক তাহলে প্রোটন সংখ্যা আর ইলেকট্রন সংখ্যা যদি একই হয় তাহলে মৌলটি নিস্তরিত হবে তাহলে এখানে ইলেকট্রন হবে সেভেন্টিন আর নিউট্রন যদি বার করতে হয় তাহলে আমরা করবো থার্টি ফাইভ মাইনাস সেভেন্টিন কত হচ্ছে সেভেন থার্টি ফাইভ মাইনাস সেভেন্টিন আঠেরোটা হচ্ছে তার নিউট্রন এখানে দেখা নাও ক্লোরিন সেভেন্টিন থার্টি সেভেন তাহলে আমরা দেখো প্রোটন পাচ্ছি সেভেন্টিন ইলেকট্রন একই হবে সেভেন্টিন হবে আর নিউট্রন হবে থার্টি সেভেন থার্টি সেভেন মাইনাস সেভেন্টিন তাহলে দেখো পেলাম আমরা জিরো টোয়েন্টি তাহলে দেখো নিউট্রন সংখ্যা কিন্তু আলাদা এখানে আছে এইটিন আর এখানে আছে টোয়েন্টি আর মৌল দুটি শোন একই ক্লোরিন ক্লোরিন তাহলে এটাকে আমরা আইসোটোপ বলব একই মৌলের একই পরমাণু ক্রমাঙ্ক কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভর সংখ্যাযুক্ত বিভিন্ন পরমাণুগুলিকে আইসোটোপ বা সমস্থানিক বলা হয় আরেকটা আমরা উদাহরণ নিয়ে নিতে পারি যেমন ধরো ইউরেনিয়াম ইউরেনিয়ামের যে আইসোটোপ 
হয় ইউরেনিয়াম নাইনটি টু টু থার্টি ফাইভ ইউরেনিয়াম নাইনটি টু টু থার্টি ফাইভ এর আরেকটা আইসোট অফ হয় ইউরেনিয়াম নাইনটি টু টু হান্ড্রেড থার্টি এইট টু হান্ড্রেড থার্টি এইট তাহলে এখানে যদি আমরা ইলেকট্রন প্রোটন নিউটন বের করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি দেখে নিই এখানে দেখো প্রোটন সংখ্যা রয়েছে প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে যে পরমাণু ক্রমাঙ্ক যা থাকবে সেটাই তার প্রোটন সংখ্যা তাহলে কত আছে নাইনটি টু তাহলে প্রোটন হচ্ছে নাইনটি টু ইলেকট্রন প্রোটন সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা সমান হবে কারণ একটা মৌল সব সময় নিস্তরিত হয় আর নিউটন সংখ্যা হবে ভর সংখ্যা মাইনাস পরমাণু ক্রমাঙ্ক অর্থাৎ টু মাইনাস নাইনটি যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে ফাইভ মাইনাস টু অর্থাৎ থ্রি নাইন ফোর থার্টিন ওয়ান নিউটন সংখ্যা আর এখানে দেখো প্রোটন হবে নাইনটি টু ইলেকট্রন সংখ্যা একই হবে অর্থাৎ হবে নাইনটি টু আর নিউটন সংখ্যা হবে টু হান্ড্রেড থার্টি এইট মাইনাস নাইনটি টু তাহলে এইট মাইনাস টু অর্থাৎ সিক্স নাইন ফোর থার্টিন ওয়ান ফর্টি সিক্স তাহলে এখানে দেখো নিউটন সংখ্যা আলাদা হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা একই থাকছে আর মৌল দুটো একই থাকছে তাহলে আমরা দেখো আইসোটোপে যে সংজ্ঞা দিচ্ছি সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী কিন্তু আমরা এগুলো পাচ্ছি যে একই মৌলের একই পরমাণু ক্রমাঙ্ক এবং ভিন্ন ভিন্ন ভর সংখ্যাযুক্ত বিভিন্ন পরমাণুগুলিকে আইসোটোপ বা সমস্থানিক বলা হয় ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা যে উদাহরণ নিয়েছি হাইড্রোজেন ওয়ান ওয়ান ডটেরিয়াম ওয়ান টু ট্রিসিয়াম ওয়ান থ্রি কার্বন সিক্স টুয়েলভ কার্বন সিক্স থার্টিন কার্বন সিক্স ফর্টিন ক্লোরিন সেভেন্টিন থার্টি ফাইভ ক্লোরিন সেভেন্টিন থার্টি সেভেন ইউরেনিয়াম নাইনটি টু টু থার্টি ফাইভ ইউরেনিয়াম নাইনটি টু টু হান্ড্রেড থার্টি এইট এখানে সব ক্ষেত্রে দেখো যে তাদের নাম্বার অফ নিউট্রনস কিন্তু আলাদা নিউট্রন সংখ্যা কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই আলাদা কিভাবে হাইড্রোজেন দেখো এখানে জিরো এখানে ওয়ান এখানে টু কার্বনের ক্ষেত্রে এই আইসোটোপের কার্বন নিউট্রন সংখ্যা ছয় এখানে সাত এবং এখানে আট ক্লোরিনের ক্ষেত্রে নিউটন সংখ্যা এখানে আঠেরো আর এইখানে কুড়ি ইউরেনিয়াম নাইনটি টু টু থার্টি ফাইভ এখানে নিউটন সংখ্যা ওয়ান ফর্টি থ্রি আর এইখানে ওয়ান হান্ড্রেড ফর্টি সিক্স তাহলে সব ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিউটন সংখ্যা কিন্তু আলাদা রাইট তাহলে এদের সংজ্ঞাটা কি আরেকবার দেখে নিই একই মৌলের একই পরমাণু ক্রমাঙ্ক এবং ভিন্ন ভিন্ন ভর সংখ্যাযুক্ত বিভিন্ন পরমাণুগুলিকে আইসোটোপ বা সমস্থানিক বলা হয় ঠিক আছে এরপরে আমরা নেক্সট দেখে নেব ঠিক আছে আইসোটোপ বা সমস্থানিকের সঙ্গে আমরা পেলাম একই মৌলের একই পরমাণু ক্রমাঙ্ক এবং ভিন্ন ভিন্ন ভর সংখ্যাযুক্ত বিভিন্ন পরমাণুগুলিকে আইসোটোপ বা সমস্থানিক বলা হয় এরপরে আমরা আরেকটা এরপর আমরা আলোচনা করব আইসো বার বা সমভর আইসো বার বা সমভর কাকে বলে ঠিক আছে তাহলে আইসো বার তাহলে আমরা আইসোটোপের সংজ্ঞা আমরা জেনেছি এবারে আমরা আলোচনা করব আইসো বার বা সমভর আইসো বার বা সমভরের সংজ্ঞা হচ্ছে বিভিন্ন পরমাণু ক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট কিন্তু একই ভর সংখ্যা বিশিষ্ট বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলিকে পরস্পরের আইসো বার বা সমভর বলা হয় কেন আমরা আরেকবার দেখে নিচ্ছি 
বিভিন্ন পরমাণু ক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট কিন্তু একই ভর সংখ্যা বিশিষ্ট বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলিকে পরস্পরের আইসোবার বা সমভর বলা হয় এখানে আমরা সংজ্ঞা জেনেছি যে আইসোবারের সংজ্ঞা হচ্ছে বিভিন্ন পরমাণু ক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট কিন্তু একই ভর সংখ্যা বিশিষ্ট বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলিকে পরস্পরের আইসোবার বা সমভর বলা হয় আমরা এখানে কয়েকটা উদাহরণ নিয়ে নিচ্ছি যেমন ধরো আর্গন এক নম্বর আমরা কয়েকটা উদাহরণ নিচ্ছি যেমন ধরো একটা উদাহরণ নিচ্ছি আমরা আর্গন এটিন ফর্টি আর্গন এ আর আর্গন হয় এটিন ফর্টি তার সঙ্গে যদি একটা আইসোপার নেওয়া হয় সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম টোয়েন্টি ফর্টি ক্যালসিয়াম থ্রি এ টোয়েন্টি ফর্টি এবার দেখো এর ক্ষেত্রে যদি আমরা ইলেকট্রন পটন নিউটন বের করি তাহলে আমরা কি পার্থক্য পাচ্ছি সেটা দেখব ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে পরমাণু ক্রমাঙ্ক কত রয়েছে আঠেরো এইটিন তাহলে দেখো প্রোটন সংখ্যা কিন্তু আমাদের হবে আঠেরো আমি আগে আলোচনা করেছি যা আমাদের পরমাণু ক্রমাঙ্ক সেটাই তার প্রোটন সংখ্যা হয় ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো প্রোটন সংখ্যা আমাদের হয়েছে আঠেরো তাহলে যতগুলো প্রোটন থাকে তত ইলেকট্রন থাকে আমরা আগেই বলেছি কারণ একটা মৌল নিস্তরিত হয় তাহলে প্রোটন যদি আঠেরো হয় ইলেকট্রন সংখ্যা হবে আঠেরো এবং নিউটন হবে ফর্টি মাইনাস এইটিন অর্থাৎ ভর সংখ্যা মাইনাস পরমাণু ক্রমাঙ্ক সেটা তার নিউটন হয় তাহলে হচ্ছে আট এইটিন অর্থাৎ টু বাইশটা কত নিউটন বাইশ এখানে ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা দেখে নিই যে আমাদের প্রোটন কতগুলো রয়েছে প্রোটন আছে কুড়ি টোয়েন্টি কারণ পরমাণু ক্রমাঙ্ক কুড়ি রয়েছে ইলেকট্রন কিন্তু একই সংখ্যা হবে অর্থাৎ হবে টোয়েন্টি আর নিউটন হবে ফর্টি মাইনাস টোয়েন্টি অর্থাৎ টোয়েন্টি তাহলে এই যে আমরা আইসোবার বা সমভর নিয়েছি আর্গন এইটিন ফর্টি আর ক্যালসিয়াম টোয়েন্টি ফর্টি তাহলে এখানে দেখো আইসোবারের যে সংজ্ঞা অনুযায়ী যে ভর সংখ্যা বিশিষ্ট একই ভর সংখ্যা এখানেও ফর্টি আছে এখানেও ফর্টি আছে কিন্তু তার পারমাণিক ক্রমাঙ্ক কিন্তু আলাদা এবং এই দুটো মৌলও আলাদা এখানে আর্গন আছে এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম এটাকে আমরা বলি আইসোবার বা সমভর তাহলে আইসোবার আর সমভরের মধ্যে কী পার্থক্য আছে সেটা একটু দেখে নিই দেখি এখানে দেখে নাও এখানে প্রোটন সংখ্যা আঠেরো এখানে প্রোটন সংখ্যা কুড়ি আলাদা আছে এখানে ইলেকট্রন সংখ্যা আঠেরো এখানে ইলেকট্রন সংখ্যা রয়েছে কুড়ি আলাদা আছে এখানে নিউটন সংখ্যা আছে বাইশ এখানে নিউটন সংখ্যা আছে কুড়ি এখানে দেখো ইলেকট্রন প্রোটন নিউটন সংখ্যা কিন্তু সবগুলি আলাদা রাইট তাহলে আইসোবারের যে সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা কি পেলাম যে প্রোটন সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা নিউটন সংখ্যা কিন্তু এই ক্ষেত্রে আলাদা হচ্ছে আর কি বিভিন্ন পরমাণু ক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট কিন্তু একই ভর সংখ্যা বিশিষ্ট বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলিকে পরস্পরের আইসোবার বা সমভর বলা হয় তাহলে দেখো এই হর সংখ্যা একই ফর্টি ফর্টি পরমাণু ক্রমাঙ্ক আলাদা হওয়ার জন্যে আমাদের প্রোটন সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা এবং নিউটন সংখ্যাও কিন্তু আলাদা হচ্ছে ঠিক আছে আমরা আরেকটা উদাহরণ নিয়ে নেব যেমন ধরে নাও কার্বন আরেকটা উদাহরণ নিচ্ছি আইসো বার বার সমাভারের দু নম্বরের উদাহরণ নিয়ে নিচ্ছি আমরা কার্বন সিক্স ফর্টিন আর নাইট্রোজেন সেভেন ফর্টিন নাইট্রোজেন সেভেন ফর্টিন এই ক্ষেত্রে দেখো যে তাদের ভর সংখ্যা একই আছে পরমাণু ক্রমাঙ্ক আলাদা আছে এবং মৌল দুটি ভিন্ন আছে এটা হচ্ছে কার্বন এটা হচ্ছে নাইট্রোজেন এখানেও যদি আমরা প্রোটন ইলেকট্রন নিউট্রন সংখ্যা বের করি তাহলে কি পাচ্ছি দেখে নি এখানে প্রোটন সংখ্যা হবে সিক্স ইলেকট্রন সংখ্যা হবে সিক্স আর নিউট্রন সংখ্যা হবে ফর্টিন মাইনাস সিক্স ফর্টিন মাইনাস সিক্স তাহলে হচ্ছে এইট এখানে দেখে নাও প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে সেভেন ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে 
7 আর নিউটন সংখ্যা হচ্ছে 14 minus 7 is equal to is equal to 7 নিউটন সংখ্যা কিন্তু আমরা এখানে 17 পেয়েছি 7 পেয়েছি তাহলে এখানে আমরা কি পাচ্ছি দেখে নাও এই আইসোবার পার সমাহরের মধ্যে দুটো মৌল আলাদা পাচ্ছি এটা হচ্ছে কার্বন এটা হচ্ছে নাইট্রোজেন এর পরমাণু ক্রমাঙ্ক 6 এর 7 এর ভর সংখ্যা একই এটা 14 এটা 14 তাহলে এই দুটোর মধ্যে আমরা কি কি আলাদা পাচ্ছি প্রোটন সংখ্যা আলাদা ইলেকট্রন সংখ্যা আলাদা এবং নিউট্রন সংখ্যাও কিন্তু আলাদা ঠিক আছে তাহলে দেখো কার্বন 6 14 আর নাইট্রোজেন 7 14 এর মধ্যে আমরা কি পাচ্ছি যে দুটো মৌল আলাদা একটা কার্বন একটা নাইট্রোজেন তাদের ভর সংখ্যা একই কিন্তু পরমাণু ক্রমাঙ্ক আলাদা হয় তাদের প্রোটন সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা এবং নিউট্রন সংখ্যা কিন্তু আলাদা হচ্ছে রাইট এরপরে আমরা আরেকটা উদাহরণ নিয়ে নেছি যেমন Fe Fe ফেরাস তাহলে Fe হয় 26 58 26 58 আরেকটা হয় তার সঙ্গে সেটা নিকেল 28 58 নিকেল এ নাই নিকেল হয় 28 58 এই ক্ষেত্রে যদি আমরা ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন সংখ্যা বের করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি দেখেন এখানে প্রোটন সংখ্যা রয়েছে 26 ইলেকট্রন সংখ্যা একই হবে অর্থাৎ হবে 26 আর নিউট্রন সংখ্যা হবে 58 माइनस 26 6 2 32 এখানে দেখেন নাও প্রোটন সংখ্যা হবে 28 ইলেকট্রন সংখ্যা হবে 28 আর নিউট্রন সংখ্যা হবে 58 माइनस 28 অর্থাৎ 0 5 माइनस 2 3 30 তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখতে দেখেন নাও যে আইসোবার আমরা কি পেলাম Fe 26 58 নিকেল 28 58 এখানে দেখো না ভর সংখ্যা এটা 58 এটা 58 কিন্তু পরমাণু ক্রমাঙ্ক আলাদা এখানে 26 এখানে 28 আর কি পার্থক্য আছে এখানে দেখো প্রোটন সংখ্যা আলাদা আছে ইলেকট্রন সংখ্যা আলাদা আছে আর নিউট্রন সংখ্যাও কিন্তু আলাদা আছে তাহলে আইসোবার বা সমভারের যে সংখ্যা আমরা পেলাম বিভিন্ন পরমাণু ক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট কিন্তু একই ভর সংখ্যা বিশিষ্ট বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলিকে পরস্পরের আইসোবার বা সমভার বলা হয় তাহলে সমভার হলে বাইসোবার যদি হয় তাদের কিন্তু প্রোটন সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা এবং নিউট্রন সংখ্যা তিনটেই কিন্তু বিভিন্ন হচ্ছে আর কি তাহলে মৌলটা আলাদা হচ্ছে এখানে Fe এখানে নিকেল এখানে কার্বন এখানে নাইট্রোজেন এখানে আর্গন এখানে ক্যালসিয়াম ভর সংখ্যা সবগুলো সমান কিন্তু তাদের পরমাণু ক্রমাঙ্ক আলাদা হলে যখনই আলাদা হচ্ছে তখন তাদের প্রোটন সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা এবং নিউট্রন সংখ্যাও কিন্তু আলাদা হচ্ছে ঠিক আছে এরপর আইসোবার বা সমভারের আমরা সংজ্ঞা পেলাম তাই আইসোবার বা সমভার সংজ্ঞা আমরা পেয়েছি বিভিন্ন পরমাণু ক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট কিন্তু একই ভর সংখ্যা বিশিষ্ট বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলিকে পরস্পরের আইসোবার বা সমভার বলা হয় ঠিক আছে এরপরে আমরা চলে যাব নেক্সট আইসোটোন এরপর আমরা দেখব যে আইসোটোনের সংজ্ঞা কি এবং আইসোটোনে আমরা কি ধরনের উদাহরণ নিতে পারি তাহলে প্রথমে মনে রাখতে হবে যে আইসোটোনের সংজ্ঞা কি আইসোটোনের যে সংজ্ঞা সেটা হচ্ছে বিভিন্ন পরমাণু ক্রমাঙ্ক কিন্তু সমান নিউট্রন সংখ্যা বিশিষ্ট বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলিকে পরস্পরের আইসোটোন বলা হয় আমরা আবার আরেকবার দেখছি যে বিভিন্ন পরমাণু ক্রমাঙ্ক কিন্তু সমান নিউট্রন সংখ্যা বিশিষ্ট বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলিকে পরস্পরের আইসোটোন বলা হয় ঠিক আছে আমরা উদাহরণ নিয়ে দেখছি 
তাহলে আমরা প্রথমে এক নম্বর উদাহরণ নিচ্ছি উদাহরণ নিচ্ছি যেমন ধরুন আইসোটন কার্বন সিক্স ফর্টিন নাইট্রোজেন সেভেন ফিফটিন অক্সিজেন এইট সিক্সটিন এখানে যদি আমরা ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন বাই বের করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি দেখে নাও তাহলে এখানে দেখা প্রোটন সংখ্যা প্রোটন হচ্ছে তোমার সিক্স যা প্রোটন সংখ্যা সেটাই তার ইলেকট্রন সংখ্যা হয় ইলেকট্রন হবে সিক্স আর নিউট্রন নিউট্রন সংখ্যা হচ্ছে ফর্টিন মাইনাস সিক্স অর্থাৎ এইট ঠিক আছে এই নাইট্রোজেন সেভেন ফাইভ ফিফটিনের মধ্যে আমরা কি পাচ্ছি প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে সেভেন ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে সেভেন আর নিউট্রন সংখ্যা হবে ফিফটিন মাইনাস সেভেন ফিফটিন ওয়ান ফাইভ ফিফটিন মাইনাস সেভেন অর্থাৎ হচ্ছে এইট এখানে দেখো অক্সিজেন এইট সিক্সটিন অক্সিজেনের মধ্যে দেখো যেমন প্রোটন সংখ্যা যে রয়েছে সেই প্রোটন রয়েছে এইট ইলেকট্রন রয়েছে এইট আর নিউট্রন রয়েছে সিক্সটিন মাইনাস এইট ইজিক্যাল টু এইট তাহলে আমাদের সংখ্যা কি দেওয়া আছে যে বিভিন্ন পরমাণু ক্রমাঙ্ক কিন্তু সমান নিউট্রন সংখ্যা বিশিষ্ট বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলিকে পরস্পরের আইসোটন বলা হয় তো এরা কিন্তু পরস্পরের আইসোটন কারণ দেখো নিউট্রন সংখ্যা কিন্তু সবগুলোতে সমান আছে ঠিক আছে আর পরমাণু ক্রমাঙ্ক কিন্তু আলাদা আছে সিক্স সেভেন এইট কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা একই আছে ঠিক আছে তাহলে বিভিন্ন পরমাণু ক্রমাঙ্ক কিন্তু সমান নিউট্রন সংখ্যা বিশিষ্ট বিভিন্ন মৌলের পরমাণু পরমাণুগুলিকে পরস্পরের আইসোটন বলা হয় তাহলে এরা কিন্তু পরস্পরের আইসোটন কেন তা কেন তাদের যে নিউট্রন সংখ্যা সবই কিন্তু সমান আছে যদিও তাদের পরমাণু ক্রমাঙ্ক এবং ভর সংখ্যা আলাদা আছে এই পরমাণু ক্রমাঙ্ক এবং ভর সংখ্যা আলাদা থাকার জন্য আমরা কি আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা পেলাম আইসোটন এরপরে আমরা এরপর আমরা আরেকটা উদাহরণ নিয়ে নিচ্ছি যেমন ধরো দু নম্বর উদাহরণ সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন ওয়ান টু আর হিলিয়াম টু থ্রি হিলিয়াম এইচি টু থ্রি তাহলে এখানে দেখো আমাদের প্রোটন সংখ্যা রয়েছে ওয়ান ইলেকট্রন সংখ্যা হবে ওয়ান আর নিউট্রন সংখ্যা হবে টু মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান ইজিক্যাল টু ওয়ান এখানে হিলিয়ামের ক্ষেত্রে দেখো প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে দুই ইলেকট্রন সংখ্যা হবে দুই এবং নিউট্রন সংখ্যা হবে থ্রি মাইনাস টু থ্রি মাইনাস টু ইজিক্যাল টু ওয়ান তাহলে এখানে দেখো নিউট্রন সংখ্যা কিন্তু এক আছে ঠিক আছে তাহলে বিভিন্ন পরমাণু ক্রমাঙ্ক কিন্তু সমান নিউট্রন সংখ্যা বিশিষ্ট বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলিকে পরস্পরের আইসোটন বলা হয় তাহলে এইচ ওয়ান টু এবং এ হিলিয়াম টু থ্রি এরা কিন্তু পরস্পরের আইসোটন তাদের নিউট্রন সংখ্যা একই আছে যদিও তাদের পরমাণু ক্রমাঙ্ক কিন্তু আলাদা এবং এই দুটো মৌল আলাদা এটা হাইড্রোজেন এটা হিলিয়াম ঠিক আছে এরপরে আমরা আরেকটা উদাহরণ নিয়ে নিই উদাহরণ নাম উদাহরণ তিন নম্বর উদাহরণ ধরে নাও ক্লোরিন সেভেন্টিন থার্টি সেভেন পটাশিয়াম কে নাইনটিন থার্টি নাইন আর কি ক্যালসিয়াম টোয়েন্টি ফর্টি এখানে যদি আমি ইলেকট্রন প্রোটন নিউটন বের করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি দেখে নাও প্রোটন তাহলে যা পরমাণু পরমাণু ক্রমাঙ্ক হয় সেটা তার প্রোটন সংখ্যা হয় সেভেন্টিন যতগুলো প্রোটন হয় ততগুলো ইলেকট্রন হয় অর্থাৎ ইলেকট্রন হবে সেভেন্টিন আর নিউটন হবে সেভেন্টিন মাইনাস থার্টি সেভেন 
माइनस सेवेंटीन थाले सेवेन सेवेन जीरो थ्री माइनस वन टू हमारे होच्छे कुड़ी चा न्यूट्रॉन ये खाने पोटेशियम ने खेते देखना हो प्रोटॉन परमाणु क्रमांक का जहाँ भी शेटा इतार प्रोटॉन संख्या भी अर्थात नाइनटीन ज्योतिगुलो प्रोटॉन हावे ठीक तातोगुलो इलेक्ट्रॉन हावे अर्थात नाइनटीन और न्यूट्रॉन हावे भर संख्या माइनस परमाणु क्रमांक को अर्थात थर्टी नाइन माइनस नाइनटीन इसलिए नाइन नाइन इट अस जीरो ट्वेंटी कुड़ी टन न्यूट्रॉन ये खाने प्रोटॉन संख्या भी कुड़ी ट्वेंटी इसलिए ज्योतिगुलो प्रोटॉन संख्या है ठीक तातोगुलो किंतु तार इलेक्ट्रॉन संख्या है और तात कुड़ी आ न्यूट्रॉन हावे फोर्टी माइनस ट्वेंटी इज़ि� परमाणु क्रमांक को अलग है, ठीक आजे? ये बंग प्रति टा मोलो किन्तु अलग है, इटा चे क्लोरीन, इटा पोटेशियम, इटा चे कैल्शियम, ठीक आजे? तले देखो ऐरा किन्तु पर प्रति टा परस्पर एक आइसोटोन, विभिन्न परमाणु क्रमांक को किन्तु समान न्यूट्रॉन संख्या विशिष्ट विभिन्न मोलेर परमाणु गुल के परस्पर आइसोटोन तेल ऐरा किंतु परस्परे आइसोटोन होवे, ठीक आचे? तेल आमला देखलाम जो आइसोटोप, आइसोपार, आइसोटोन, ऐर जे सोंगा, सोंगा एवं आमला जे उदाहरण नीची ताकि इन्तु मिले जाचे, ठीक आचे? ऐर पर आमला जे जा देख बो, शेट होचे, इजे आमादेर आइसोटोप, आइसोपार, बाइसोटोन, ऐर आमादेर जीवने की की काजे लगे by uses of isotope, isobar and isotone एगुल आमादे चिवने की काजे लागे पर की ब्याभार होई सेट आमरा देखवो एर पर आमना आरोचना करवो जे इचे isotope, isobar ओ isotone एर आमादे दोईनों दिन जिवने की की काजे लागे तेरे सब तेरे प्रथम में हमरा जान वो जो आइसोटोप एक व्यवहार आइसोटोप को था ही को था काजल लगे। हमारे जो आइसोटोप रोए चे आइसोटोप हमारे चिकित्सा क्षेत्र काजल लगे एवं ता विभिन्न जो रोग ताके शारणों काजल लगे। ये टा चढ़ाओ आइसोटोप हमारे कृषि कार्य सहज करे। एवं देखा गया चे ये जो कोबाल्ट सिक्सटी स से किंतु ट्यूमर्स बा विभिन्न धारणे जे रोग होय ता किंतु साराते सहाय्य करे इछाडाओ आयोडीन आयोडीन इज आइसोटोप ता किंतु आमादेर थायरॉइड जदि थायरॉइड जदि कोनो समस्या थाके सेटाओ किंतु साराते सहाय्य करे तले आइसोटोप आमादेर दैनंदिन जीवने विभिन्न क्षेत्रे काजे लागे जेमन चिकित्सा क्षेत्रे कृषि कार्ये हमारे काजल लगे, ठीक आचे? एक पर हमने देख बो, हमने जान लाम जांच छोटे पेड़ बाबूहर, चिकित्सा क्षेत्र काजल लगे, कृषि कार्य कार्य काजल लगे, यंग विभिन्नो फैक्ट्रीज बा विभिन्नो फैक्ट्री तो हमारे ये आज छोटे गुलो काजल लगे, एक पर हम देख बो, आज शो बार हमारे जीवने की की काजल लगे एक पर हमने जान बो जे आयुष्मान आमादर जीवने की की काजल लगे आयुष्मान कैंसर के ट्रीटमेंट के काजल लगे ये बों उन्हें नो चिकित्सा क्षेत्रों काजल लगे आमादर यूरेनियम के आयुष्मान रही चे यूरेनियम के आयुष्मान इटा आमादर न्यूक्लियर रिएक्टर के काजल लगे और कोबाल्ट आयुष्मान जे रही चे कोबाल्ट � से किंतु हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट का जल लगे इस वाला आयोडीन आयुष्मान आयोडीन जो आयुष्मान रही थी से टा हमारे गोइटर बा गोलागंड हो जाए होए जो होए गोलाई ताकि दूसरा तेज साथ जो करे तो ले आमला जान लाम जो आयुष्मान ये मुंग आयुष्मान हमारे जीवन में विभिन्न भावे का जल लगे एक होच्छे चिकि� किसी कार्यों किंतु एक व्यवहार अनन्नो 
এবার আমরা জানবো যে আইসোটোন আমাদের জীবনে কি কি কাজে লাগে আইসোটোন আমাদের বিভিন্ন জায়গায় কাজে লাগে যেমন আইসো আইসোটোন নিউটন অ্যাপ্লিকেশানসে কাজে লাগে এছাড়াও এই আইসোটোন আমাদের বিভিন্ন চিকিৎসা ক্ষেত্রে কাজে লাগে এছাড়াও আমাদের যে নিউক্লিয়ার উইপনস সেখানেও কিন্তু আমাদের কাজে লাগে এছাড়াও আমাদের আইসোটোন কাজে লাগে যে আমাদের যে বিভিন্ন চেন রিয়াকশান হয় চেন রিয়াকশান সেখানে নিউটন অবজারভার্স অর্থাৎ নিউটনকে টেনে নিয়ে সেই বিক্রিয়াকে বন্ধ করতে সাহায্য করে বা কন্ট্রোল করতে সাহায্য করে তাহলে এই যে আইসোটোন আমাদের বিভিন্ন নিউক্লিয়ার যে রিয়াক্টার রয়েছে সেখানেও কিন্তু আমরা আইসোটোনকে কাজে লাগাতে পারি ঠিক আছে আর এছাড়াও এই আইসোটোন আমাদের কাজে লাগে রিয়াক্টার্স যে বিভিন্ন নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার রয়েছে সেখানে কিন্তু আমাদের আইসোটোন কাজে লাগে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করলাম আইসোটোপ আইসোবার ও আইসোটোন নিয়ে আমরা জানলাম তাদের সংজ্ঞা কি তাদের উদাহরণ কি এবং এই আইসোটোপ আইসোবার আইসোটোন আমাদের জীবনে কি কি কাজে লাগে প্রধানত আমরা দেখলাম এই তিনটে আইসোটোপ আইসোবার বা আইসোটোন আমাদের কাজে লেগে চিকিৎসা ক্ষেত্রে এবং কৃষিকার্যে এবং বিভিন্ন নিউক্লিয়ার রিয়াক্টারে এগুলো আমাদের কাজে লাগে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করবে থ্যাংক ইউ